হ্যালো गाइस আজকে আমি প্রিমিটিভ প্রায়োরিটি শিডিউলিংটা দেখাচ্ছি তো এটার জন্য আমার যে কোশ্চেন সেটা হচ্ছে এটা তো এখন আমরা প্রিমিটিভ প্রায়োরিটি শিডিউলিং এর কোশ্চেন দুই টাইপ এর হতে পারে একটা আছে অ্যারেবল টাইম সহ আর একটা আছে অ্যারেবল টাইম ছাড়া যদি আমার অ্যারেবল টাইম থাকে তো অবশ্যই প্রায়োরিটি এন্ড অ্যারেবল টাইম দুটেই আমরা কি করব আমরা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করব এখন আমি কি করতে পারি এখানে এখানে প্রায়োরিটি শিডিউলিং এর ফার্স্ট টাইম খুব একটা এফেক্ট করে না আমার মেইন যে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রায়োরিটি এন্ড অ্যারেবল টাইম যদি অ্যারেবল টাইম থাকে এখন আমার এখানে বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ প্রায়োরিটি শিডিউল আসলে প্রায়োরিটি শিডিউলিংটা কি এখন ধরেন আপনার এখানে প্রায়োরিটি বলে একটা কলাম দেওয়া আছে কিন্তু কয়েকটা নাম্বার দেওয়া আছে 1 2 3 4 আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো আপনাদের क्वेश्चनে কি থাকবে দাও থাকবে যে কি আছে কোনটা প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি এমন দাও থাকতে পারে যে কি লোয়েস থেকে হাইস পর্যন্ত প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি মানে কি সবচেয়ে প্রথমে লোয়েস নাম্বারটা প্রায়োরিটি তার মানে 1 বেশি প্রায়োরিটি দেন 2 দেন 3 দেন 4 আবার একটু উল্টাটাও দাও থাকতে পারে 4 3 2 1 এখন আমার এই क्वेश्चन হচ্ছে লোয়েস থেকে হাইস মানে 1 2 3 4 এইভাবে প্রায়োরিটি এখানে অ্যারেবল টাইম হবে আছে এখন অ্যারেবল টাইম দেওয়া থাকলে এটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করবে কিন্তু বাস টাইম কিন্তু আমার প্রায়োরিটি শিডিউলিং খুব একটা বেশি এফেক্ট করে না তো আমরা যখন একটু সলভ করব তার সাথে বলবো আপনারা বুঝতে পারবেন তো আমি এখন একটু সলভ করতে শুরু করছি তো এটার জন্য আমাকে একটা কি বলে একটা চার্ট ড্র করতে হবে তো আমি একটা ড্র করার জন্য চার্ট আসতে দিন ওকে ফাইন তো আমার সবপারের মতো এস জি এবং আদার যা যা যে প্রায়োরিটি শিডিউল ওইটার মতো আমি কি করতে পারি যে অ্যারেবল টাইমটা চেক করতে হবে ওকে অ্যারেবল টাইম কি আমার সবচেয়ে কম যেটা সেটা আগে স্টার্ট করব তার মানে কি জিরো থেকে স্টার্ট করব তো এখানে আসবে কি জিরো तुम्हारे তোমাকে একটু টাইম দিতে পারি যে তুমি এখন তোমার কাজটা করতে পারো কিন্তু দেখেন একটা জিনিস দেখেন যে পি1 কিন্তু অলরেডি চারটা স্টেপ চলে আসছে তার মানে কোড থেকে ফোর বিয়োগ হবে এন্ড এখানে থাকবে হচ্ছে 1 এন্ড ওকে বলে কি ওকে নাও তুমি এখন কন্টিনিউ করতে পারো এখন এখান থেকে কি স্টার্ট করবে পি2 যেহেতু এটা প্রায়োরিটিটা অনেক বেশি ছিল পি1 থেকে পি2 স্টার্ট করলো এখন পি2 6 এ যাওয়ার পর থেকে নক আসলো নক আসলো কার থেকে পি3 থেকে এখন পি2 কি করলো সরাসরি এটা চেক করলো কি এটা প্রায়োরিটি এখন দেখে চেক করে দেখলো যে প্রায়োরিটি ওর থেকে বেশি না তার মানে কি এটা ক্রস তার মানে কি ওর জন্য থামতে পারবে না ও বলল কি না তোমার প্রায়োরিটি অনেক অনেক কম আমার প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি তো আমি আমার কাজটাকে কন্টিনিউ করব দেন আমি তোমাকে টাইম দিতে পারব বা আদার যে প্রায়োরিটিটা বেশি নেবে সেই টাইম তার টাইমটা পাবে তখন ও কি করবে ফুলটা কন্টিনিউ করবে ফুলটা কন্টিনিউ মানে করবে পুরো বাস স্ট্যান্ডে নেবে মানে 4 থেকে 8 12 তো এখন আসুন 12 এখন 12 আসার পরে দেখা গেল এটা হয়ে গেছে কত 0 তো মানে কি P2 শেষ P2 এর কাজ পুরোপুরি শেষ এখন আছে কি P1 P3 এন্ড P4 এখন এর মধ্যে কি আসবে আবার P4 এর কল আসবে বিকজ P4 এর অ্যারেবল টাইম ছিল কত 8 যা অলরেডি এর মধ্যে চলে গেছে তো P4 কল দিলে এখন তো কল দেওয়ার পরে ও কি করলো প্রায়োরিটি চেক করলো যে তিন জনের মধ্যে কার প্রায়োরিটিটা সবচেয়ে বেশি অবশ্যই 2 2 জন ওর প্রায়োরিটিটা তো সবচেয়ে বেশি যেহেতু আমি বলেছি যে ছোট থেকে বড় তো প্রায়োরিটি ফারস্টে 1 ছিল দেন 2 দেন 3 দেন 4 তাহলে কি 2 এর পার্টি আছে মানে 2 এর কতটুকু বাকি আছে 1 বাকি আছে তো এখন একটা স্টেপ নিবে কি p1 তো p1 একটা স্টেপ নেওয়ার পরে আসবে কত 13 এ এখন p1 এর শেষ এখন p1 এর শেষ হওয়ার পর এখন আছে কি p3 এন্ড p4 দুই জনের মধ্যে পার্টি কি তো এটা 3 তাই না তো p3 এ তো পার্টি কি বেশি তো এখন p4 আসবে p4 কত পর্যন্ত চলবে 6 স্টেপ নিবে बिकॉज এখানে বাস টাইম কত 6 তার মানে কত 13 টু 6 ইজ इक्वल टू 19 and last of all bucket thake hocche p3 and p3 ashbe ki last of all p3 ashbe last of all and eta continue korbo past time porjonto mane 19 to 2 is equal to 21 to etai chilo amader table to asha kore apnara bujhte perechen ami eta clear ekta table ta dekhachi eta ami eta sob clear kore dichhi and ami eta ashol table ta dekhachi okay eta hocche ki eta ashol table ta তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট অফ অল আমার অ্যারেবল টাইমটা অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে দেন আমাকে চেক করতে হবে কার প্রায়োরিটি বেশি যদি কার যদি কারো প্রায়োরিটি যদি অনেক বেশি হয়ে থাকে দেন আমি ওটাকে স্টপ করে ওর প্রায়োরিটিটা কাজটা করাতে পারবো এটা হচ্ছে এটার মেইন কথা অ্যান্ড এটার হচ্ছে হলো আমার অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম আর টার্ন অন টাইম এটা এস জি এফের মতোই ইজি তো যদি আপনি এস জি এফ এর ভিডিওটা যদি না দেখে থাকেন তো এখানে আমি আবার বলে দিচ্ছি যেটা কীভাবে কীভাবে বের করতে হয় আচ্ছা এটা ছিল আমার কোশ্চেন অ্যান্ড এটা ছিল আমার টেবিল 
একটু ভালো করে দেখেন যে আমার যখন এভারেজ ওয়েটিং টাইম এটার রুলস হচ্ছিল এইটুকু এভারেজ ওয়েটিং টাইমের আর এভারেজ টার্নার টাইম এটার রুলস হচ্ছিল এইটা এভারেজ ওয়েটিং টাইম কি হয় করে স্টার্টিং পয়েন্ট মাইনাস অ্যারাবেল টাইম ওকে যদি অ্যারাবেল টাইম থাকে আর নয়তো শুধু স্টার্টিং টাইম হতো আচ্ছা এখন যেহেতু এটা অ্যারাবেল টাইম আছে আমার এই চারটি তো আমার অ্যারাবেল টাইমটা চিন্তা করতে হবে অ্যান্ড এটা কী দেওয়া আছে এটা বলা হচ্ছে যদি কোনো একটা কোনো একটা প্রসেস দুইবার চলে সাপোজ পি ওয়ান তো দুইবার আছে এখানে একটা এখানে একটা তো তখন কি হবে সেকেন্ড বারের ক্ষেত্রে সেকেন্ড বার ফার্স্ট বার তো আমার এই রুলস অনুযায়ী চলবে সেকেন্ড বারে থেকে কী করবে সেকেন্ড বার স্টার্টিং টাইম সেকেন্ড বার সেকেন্ড বার স্টার্টিং টাইম অর্থাৎ এইটা মাইনাস ফার্স্ট বারে এন্ডিং টাইম অর্থাৎ এইটা ফোর টুয়েলভ মাইনাস ফোর হবে সিমিলারলি কী হবে যখন আমার টার্ন আউন্ড টাইম তখন কী হবে এবার হবে স্টার্টিং এবার হবে এন্ডিং ফিনিশিং টাইম মাইনাস অ্যারাবেল টাইম হবে অ্যান্ড যদি কোনো কিছু যদি দুইবার থাকে যেমন কোনো একটা প্রসেস তাহলে কী হবে সেকেন্ড বারের এন্ডিং টাইম মাইনাস ফার্স্ট বারের এন্ডিং টাইম এটা হচ্ছিল এটার রুলস একদম ইজি রুলস তো দেখেন এখানে কী হচ্ছে পি ওয়ানের ক্ষেত্রে একবার জিরো মাইনাস জিরো কাজ এটা অ্যারাবেল টাইম কী ছিল জিরো কিন্তু দেখেন পি ওয়ান তো দুইবার তাই তারপর কী করলো টুয়েলভ মাইনাস ফোর করেছে কারণ তো আমি বলেছিলাম যে কি আমার অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম থাকে কী হবে স্টার্টিং টাইম মাইনাস ফার্স্ট বারের এন্ডিং টাইম এটাই করা হচ্ছে এখানে লেখা আছে আবার সিমিলারলি কী হচ্ছে টার্ন আউন্ড টাইমে কী করতেছে আবারও কী কী করলো যে কি এটা ফিনিশিং টাইম অর্থাৎ ফাইভ প্লাস এইট এটা এখানে করা হচ্ছে কি একবারে করা করে দেওয়া হয়েছে তো এটা কোনো দরকার নেই আপনি আলাদা আলাদা ভাবে করতে পারেন ফিনিশিং টাইম মাইনাস স্টার্টিং টাইম করলে হয় এখানে প্লাস ধরে দিয়ে দিচ্ছে ওরা একবার তো এটা দুইটাভাবে করা যায় তো আমি যদি ওইটা ওইভাবে করি এটার একটা রুলস আর আরেকটা রুলস ছিল আমার যেটা আমি এস ডি এফে করেছিলাম এই রুলসটা তো সেই রুলস যদি করলে একই রিজাল্ট আসবে তো আই হোপ এটা নিয়ে আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না আপনার জাস্ট অ্যাভারেজ যে হচ্ছে টার্ন আউন্ড টাইমটা সেটা ওই রুলসে হবে এবং এই রুলসে হবে যে কোনো একটা রুলস ফর্ম করলেই হবে তো আমার মতে এই রুলসটা সবচেয়ে বেশি কি ইজি তো আপনারা এটা দেখতে পারেন সো আই হোপ এটা আপনারা বুঝতে পারছেন সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড আই হোপ আপনারা আমার নেক্সট ভিডিওটা দেখবেন